Yes sir. Yes sir. Yes. Ni kutoka ndani ya inare ya Acheche ni kale komita le komana agri. Ni kwa maana nyingine tena tunaendelea kuleta vitu juu ya vitu, mawe juu ya mawe. Yapa hii uone itaribon. Ni mpya kabisa kutoka idarani Acheche Production. E wana napatikana kwa mtandao wa namba simu za 0656035353 ni pokale ya komita le komana agri. Pia sija saa ndugu zangu kweli kuli Zanzibar Napeleka kazi zangu pale baada ya media eh, Wanapatikana kisonge Na pia unasipata kazi zangu kwa ali bonge Ya napatikana ndani ya mwana kure kwenchi ya kuya kure kenya lubusu Bila kusawa kwa ndugu yangu kweli Kuli ndani ya migombani ya Zanzibar kwa kijana wangu nguvu Anaito Malik Anapatikana pande hizo hapo Lakini kwa ale mabraza meni kwa ale masista du Warembo warembo ambao anapenda Aya maswala fulani hivi ya kujipendezesha basi pia unaweza kumuona mali kia nauza vipodozi ya bonge kitu ya hapa wanaita ribon unaipata pia ndani ya pande za mlandizi ya kiba kwa kijana wangu kweli anaitwa rama kibamba kuja tungie katika kitu nyewe na inakuji kama kibi e, zilikuwa ni sauti za kamanda moja ama anasema kwamba anapeleka vijana wake katika moja ya kazi ngumu kazi ambazo zilikuwa eh, ni za kwenda kukomboa na kuwa baadhi ya magaidi. Kamanda yuko tayari kabisa kutuma vijana wake. Eh, na imani kabisa kwamba wenye kupona watakuwa ni wachache. Lakini leo hii ni lazima yukumu hili li, likamilike. Na kwa majina yote ambayo tunayo hapa ni lazima tukawakomboe. Na wali wote ambao tunawafahamu ni magaidi Ni lazima e, Tuafikishe katika mikono ya shiria Kwa hiyo leo ni kazi ngumu Na ni mituma kikosi maalumu Kilicho andaliwa kwa ajili ya kazi kama gizi e, Tuombeni mungu Ye ndia pia nafanikisha juu yote Lakini tumijenda na tunawakika sirimia miyamoje Vijana wetu wana uwezo wakufanya jambo hili Madu ilo lazima watatolewa sisi ni ya kina nani Tutawonyesha kwa amba tunawezo e, Moja kumoja ni katika moja ya nyumba ambazo walisha hisi e, Ya kwa amba kuna ugeidi Ya stimu imingia e, Ya se wanaume e, Wanashuka fasta fasta kujenda kufanya kazi Gusto, gusto. Lakini huyu bwana anawaambia vijana wake. Leo hii tunafanya haya mazoezi eh, kwa ajili ya uvamizi. Kumbe wamekuja kuvamia nyumba hii ilikuwa si nyumba ambayo ina magaidi kweli hapana, la hasha. Leo ilikuwa ni siku uh, siku ya maandalizi ya vijana kabla ya kwenda kuvamia magaidi ambao wapo mahali fulani. Kwa hiyo leo hii timu imekuja hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Show. Kazi ya kufanya mazwezi nah. ya nguvu nah. ya uvamizi Na baada ya hapa watajianda kwa jili ya kazi maalumu ya kuwafata osika mauni magaidi Mutu ngelia wezo wa ichi kikosi wanajita u cells Yani ni kikosi cha wananchi kwa jili ya kazi maalumu kama hizi u cells Kazi yo baba Tundele kwa ngelia Kazi itakuhaji Kama wanafuweza kuona ramani Wanayo kila moji ya nayo ramani katika kichwa Na wameweza ingia umundani Wakiwa na saraza kila dizaini Uyo naonekana hameandiko ghost Epi hame ingia umundani kwa jila kumkamata musika Vipi mbuna kamanda na angalia Ni mtu wajia kamato mpaka sasa Na anaonekana kama vila na wavizia vijana Mwaingie kwenye kumi na nani zake Wenda kuna baadhe vijana taro umeshanza kupotezo wa mundani Kikosi namba moja Kikosi namba mbili Na umeni mnefamishi kina chundelea nini Kikosi namba mbili umeshido kuzungumza Do, damzi na mwagika Mawasiliano ya nakatika moja baada ya mwingine Oye Yamani Ghost Hebu mdiembe kina chudile nini Ni kwa nini ya msoge mbele Ghost Ghost naomba unijibu 
sasa nadhani katika mazoezi kuna kitu kimeingia ni tofauti na mazoezi mwingine wewe anaenda kuda dadeki sana shangamu zake katoweka huko nyuma na huko kama ndio bila rudisha nyuma kwanza kidogo angalie nini kinachoendelea mwingine kapotezwa hii mbona mlango umefunga alafu watu wanapotea ndani kama kuna kitu kinatoka ndani kinawavutia ndani bla hebu tuangalie upande wa pili bwana hii na wewe anampoteza kama hivi ndio bwana anakuja gundua kwamba kuna baadhi ya jamaa zake tayari wako chini anajaribu kutoa taarifa kwamba nimegundua kuna watu wameenda chini yani kuna watu wamekufa wewe tunaomba msaada mara moja jamani hebu mniambie nini kinachoendelea commander talk farm kinachoendelea nini boss commander Hey, mniambie kinachoendelea ni nini huko? Nipeni taarifa kinachoendelea nini? Lakini unashindwa kutoa taarifa, wanashindwa kumpatia majibu kamanda ni majibu ya kueleweka nini kinachoendelea. Lakini walipewa tahadhari wajadhari kwa kiasi kikubwa ndani kuna mtu amevamia asieleweka. Na wanashuhudia wenzao wanavodondoka. Chikiwa anapopotezwa tayari kashanyongwa huyu anamsaidia mwanzake naye pia anakwenda na maji ananyongwa ta mazoezi na dhani yameingiliwa na mtu mmoja tu baina ya tani sana anatupa viungo cheki jinsi anavyokuja ai bwana eh ukipiga risasi anakwepa anajua kucheza na visu mbaya uhu Atari, kikosi kilichokuwa kinafanya mazoezi ile eneo. Wana wao wote. Kamanda anauliza, "Jamani kuna nini huko ndani? Mbona mnipi majibu?" yani ni mmoja tu. Amefika watu takriban 12. Tena ni kikosi maalum, sio kikosi cha masiara yani. Sio kikosi cha masiara. Sasa ndipo kamanda mwenyewe anaingia ndani kwa tahadhari huko akiwa amekamata touch ta kujua kinachoendelea nini kila kiuliza pati jibu sasa acha ingie ndani mwenyewe ili kujua tatizo ni nini kamanda anaingia na pia anaingia kwa tahadhari kubwa ili kujua kulikoni ingia ndani kwa fujo jaribu kuangalia kuna nini hamna jibu h ribbon yani Ribbon ni kuzaliwa upya. Hiyo ndio jina letu la movie leo. Kikosi kizima kilitegetea wameingia kwenye 18 za mtu hatari mtu mbaya ambaye alikuwa amejiweka katika ile nyumba pale. Ikiwa tunatoka katika yale maeneo tunakuja katika pande hizi. Ni katika maeneo ya shamba. Sehemu hii wanaita tak. Shambani huko lakini shambani bwana barabara kama unavyoweza kuona ni salami yani ingekuwa ni kama kwetu huku barabara ingekuwa ni da haipitiki lakini huku ni shambani lakini mambo ni mazuri kuliko yale haya sasa baada hapo tunapata kumuona binti mmoja mzuri kabinti kadogo dogo kanafanya safari ya kuelekea shule ya asubuhi na mapema lakini pindi alivyoweza fika hapa Shangaa kuona kuna mbwa amegongwa. Kwa jinsi alivyokuwa anampenda mbwa, basi bidi amchukue mbwa huyo japokuwa alikuwa mtambuya ni amjui, alimbeba kwa ajili ya kumpeleka sehemu salama zaidi. Wenzako anamuuliza, "Hii kumbe kabeba paka wewe sasa tujua ni mbwa?" Wao wanawai shule walimwacha akiwa anatapaka damu ili kwenda kumhifadhi sehemu inao staili. Ni paka alikatiza katika barabara akajikuta ameingia katika matatizo. Kabinti yake akanasema dunia imejaa mabaya. Dunia imejaa vita. Lakini wakati wa matatizo kama haya shujaa anajitokeza kwa ajili ya kusawazisha mambo. Dunia inaangukia kwa watu ambao si wazuri. Ambao wanataka kuichafua dunia waipeleke wanavotaka. Damu zinamwagika kila mahali na watu wanakufa kila mahali watu wanakufa siku zote ni lazima tufanye jambo katika hii dunia tupige magoti na tusali 
tuiombe dunia yetu na kuna watu wamepata kumwona mtoto kama zombi hivi lakini ilikuwa sio zombi bali ametapaka damu sasa yule paka aliweza kumsaidia Kale. na kwenda kumhifadhi sehemu ambayo aliona kwake itakuwa ni salama zaidi kuliko endelea kubaki barabarani baada ya kugongwa na kupoteza maisha anasema katika dunia hii binti kama mimi kama nisipoweza kuwa katika mazingira mazuri nitateseka kweli kweli manake kuna watu wengi wanatumizia mate mabinti kama sisi tusiokuwa na hatia yote baada ya kufika katika nyumba ambako alikuwa anaenda aliacha koti yake nje ni koti ya mvua na hatimaye akaingia kwenye supermarket anamtafuta muhusika wa hii supermarket yuko wapi ni nani ni ndugu yake baba yake ama amekuja kuchukua bidhaa lakini anachokishuhudia huyu nani kilikuwa akieleweki kwa sababu tazi na zima zinawaka kama kuna kiza fulani alafu mwenyewe hayuko sasa kama ni hivi wateja wanaweza wakaingia ndani wakaiba tu akaelekea mpaka kunako store anamtafuta muhusika lakini hakuonyeshi dalili ya kwamba kuna mtu ndani ili mshangaza sana huyu binti ashindwa kujua mwenye duka wapi kaenda eh ni tena kuna kitu kimemdondokea hehe kume mwenye duka yupo kamdondoshea kichwani eh, ya kwamba yuko nyuma yake naweza kaingia katika ili duka ukaona uka, uka, uka kwamba hamna mtu kume yupo ah, mjomba umenishtoa <laughs> kume ni mjomba wake anamuita mjomba osache choto matitikira hebu subiri kwanza sachi sachi naomba kwanza utulia hapa nataka nibadilishe taa ta kidogo iko vizuri. Baada hapo ni kwamba alifunga duka eh, na walikuwa wameandika kwamba tunaondoka kidogo tunarudi majira ya saa nane na tutafunga tena saa kumi Yaani kwamba wanaenda kupumzika nyumbani, wanaenda kula na baadaye waweze kurudi tena dukani wakafanye tena mauzo. Sasa kwa sasa alikuwa anaangalia na video ya watoto. Kulikuwa kuna shujaa mmoja anapambana hapo kulikweli. Kwa hiyo alikuwa anampenda kulikweli huyu shujaa kwa sababu Uh, anajua kupigana na anasaidia watu. Akaulizwa na chakula ambacho kapewa leo kiko kizuri. Binti alikisifia sana alisema ni kizuri. Ni kizuri kinapendeza kizuri kweli kweli. Sacha. Sacha. Mite. Emu njo. Njo angalia hii. Nataka nikuonyeshe kwamba sasa hivi najuaje kulenga idati. Amekamata nyota ya kininje, alafu analenga analenga kitu ambacho kinaitwa darts. Yaani ni mchezo wa kurusha eh, kama visu fulani hivi katika ubao ambao uko mbele, ubao ambao una namba, kuna sehemu za kulenga zenye max kubwa na kuna sehemu nyingine hazina max kubwa. Ni mchezo wanaita mchezo wa darts. Mchezo wa kurusha vimshale mana ni ndani ya msitu na hiki kilikuwa ni kama kibiriti kivi kilikuwa kimedondoka na huyu jamaa anayokota anatokwa na damu kile kibiriti kinaingia damu bah sijajua kwamba ni mawazo huyu bwana anawaza ama ni vipi lakini ana dawa nyingi kiasi cha kwamba huyu jamaa anakuwa ni drugs yani alikuwa ni addicted drugs addicted yani ni mtu ambaye ni mtumiaji mzuri sana wa dawa nafikiri labda kumpunguzia maumivu aliyokuwa nayo kwa sababu ili wake wote umejia makofu na usiku huu wa manane mtu huyu alitoka nyumbani akaelekea katika mitaa na, na sitijua kwamba naelekea wapi ni yule ambaye ni mjomba na, mjomba ule mtoto ambaye ni tuwa sachi ameka nyama katika sehemu ya kupashia chakula wanaita eh, wanaita nini microwave huyu mtu anaishangaa sana hii nyama huko ndani mpaka mteja ambaye alikuwa anamsubiria ashindwa kujua kwa nini huyu mtu anashangaa mno anatazo gani akamuliza bro vipi uko sawa eh, jinsi alivogeuka tare sana huyu mtu amekuwa ni mtu mwenye mawazo kila wakati kuna jambo analikumbuka kama vile alikuwa amevaa mavazi ya kijeshi naanza kuwa na wasiwasi kwamba huyu jamaa huenda alikuwa ni mwanajeshi kabla 
ya kuwa ni muuzaji hapa. Na aeleweki. Chakula chake tayari kimeshakuwa na moto. Ana mkabizi mteja. Nilikuwa nijua, nilikuwa nafahamu kwamba ni chakula ambacho anakula yeye kumbe ni chakula ambacho alikuwa anampasha mteja. Anza ase mteja libidi aende. Ah, usiku mwema bwana. Kizuniyote. Chikara wa mashi. Yami koso seitou de aru to shiru. Anasema dunia imejaa makovu. Katika dunia kuna kiza na kuna mwanga. Haya ni maneno ambayo anakutana nayo binti katika kitabu na kitabu hiki alikuwa ameambiwa akisome ili apate kujua matendo ya ulimwengu na watu wake jinsi walivyokuwa ni wabaya. Kibidi hiki ambacho siku zote alikuwa na kiota yuko pamoja nacho katika msitu akiwa ni mwanajeshi kiko katika mkono wake. Nafikiri kuna matukio ambayo yanapitia katika akili yake. Nafikiri kwamba matukio hayo tayari yalishamtokea. Ndio maana kila wakati yuko hapa. Alimwangalia ndege huyu ambaye alikuwa yuko faster sana katika kukamata samaki. E, na mkono wake huyu bwana naye anahitaji kuwa faster e, kama jinsi samaki anavochukua e, kama yule ndege jinsi anavokamata samaki katika pwani hii. Leo hii anaranda randa sehemu ya pwani hii ambayo tuliona juzi mpu wake alikuja hapa kwa ajili ya kuzika. Na aliona kama kuna kaburi hivi inaweza kuwekwa katika maeneo lakini hakujali anaendelea kujisaidia katika maeneo haya alikojoa jomba yake alikuja kuzika paka katika maeneo ni mtumiaji mzuri wa dawa nafikiri kuna msongo wa mawazo unamsumbua huyu bwana asubuhi kumekucha eh hey, akashtukiwa kabla taja mgusi <laughs> umejifanya umelala kumbe hujalala eh dogo ewe njoo kwanza hapa nimekunga nimekukama nimekushika njoo hapa njoo hapa so deska sasa kutokana na mawazo alikuwa nayo na msongo wa mawazo mkubwa kesi ya kwamba huyu bwana ameshindwa kujimiri ilibidi kuelekea hospitalini sasa kamwambia daktari you mean how much is the deska ebu tafadhali naomba ufafanue hii ndoto yangu watashia moyo na kade ndoto yangu ina inasema kwamba napigana nikiwa katika msitu. Tundese. Alafu na huwa mtu baada ya mtu. Ukirito. Na baada ya hapo nikiamka bado nanukia damu. Yaani nahisi kama ni kweli mimi ni muuaji. Ah mama hii kitu ilimshtua kidogo. Sore wa tsurai desu ne. Lakini akamuliza pia una jinsi muivu, ndio? Sore alisema eh muivu lakini sio muivu kivyo ila naisi nachukifanya kwa upande wangu ni sahihi kwa kwa nani wewe hauogopi nani unatisko ah niogope nini kwa nini hauogopi kuwa watu kwenye hiyo ndoto hauogopi kwa kwa alimasa anasema hakuna cha kuhofia nini usiko suru dake desu ka nilikuwa na uwa nikiwa nakamilisha kazi niletumwa ulikuwa nafanya kazi yeye nilikuwa nimetumwa kazi Amerudi nyumbani na alivorudi nyumbani anamkabidhi kitabu mjomba wake lakini alimkabidhi tongea ngali mdogo na alimwambia kwamba anapaswa kusoma hichi kitabu. Kwa hiyo kumbe hizi ni kumbukumbu akiwa amembeba mjomba wake na nakumbuka alimkabidhi lini hichi kitabu. Alimkabidhi akiwa mdogo zaidi ya hapa. Alimwambia hichi kitabu wewe unapaswa ukisome. Na kitabu hiki kitakusaidia katika maisha yako. Na kitabu kinachoeleza ni jinsi gani ya kusababisha mauaji, ni jinsi gani ya kuua Unapaswa ufanye nini ili usababishe mauaji ili utetee maisha yako na utetee na maisha mtu mwingine Akiwa katika eneo lake la kazi yani huyu mwana na supermarket lakini katika hii supermarket aliingia kijana mmoja na mpenzi wake 
kufikiri ni wateja na yakajipanga kidogo kukaa pale eh, kwenye sehemu ya kusubiria mteja lakini ghafla ya maana sema nipatie pesa nipatie pesa la sivyo na kuwa nakutaka vurugu japokuwa alikuwa anaonekana ni mpiganaji mzuri nakutaka vurugu ilibidi achukue fedha alizofanyia mauzo leo jamaa akapora na hatimaye wakasepa kwa sababu duka lake linakwenda kwa mahesabu ilibidi achukue pesa yake ya mfukoni ambayo sio pesa ya hapa ndani akarejeshea kile kiasi cha pesa Haka alishajua kwamba ni shingapi iliondoka akarejesha Daha alisema asanteni Alisema asanteni Sachi Sachi anakwenda kumuona mjomba Keni. Mjomba Keni alikuwa yuko hospitalini. Sacha. Oh, Sacha. Sacha. Au oh, njoo hapa. <laughs> Unajiona una nguvu eh? Mm. Ha, lakini mjomba uko vizuri. Ngoja basi nikusukume. Sachi leo hii alipata kumuona mjomba Keni na mjomba Keni leo yuko vizuri sana. Mjomba Keni yuko hospitalini. Yapata miezi sita sasa. Ana tibu majeraha na sasa hivi hawezi kutembea tena. Kama unavyoweza kumuona nusu ya uso wake umeharibika kwa kiasi kikubwa. Kimochine, Sacha. Anasema upepo hapa ni mzuri. Pepo mzuri kweli kweli. Ah, una kitu ambacho kinanukia vizuri. Nini kinachonukia hicho? Oi, una tatizo gani? Itsukara yoji shimi natta nda. Toshiro san? Eh, ana Hapa kwa maana hiyo kuna wajomba zake wawili. Mshikaji anaitwa Tochiro. Na huyu mwingine anaitwa Keni. Binti amepata bahati kuwa na watu ambao wanamjali sana. Haya baba. Haya baba. Unipatie ile mali yangu na kudai. Sisi tulipinga. Akapewa huyu binti. Kwamba ndio kila kitu. Geana kitu chochote cha kumpa bali ni huyu binti. Alisema ah staki. Unigie kila ambacho nimekuambia unipe. Akapewa mkono akasema najitoa kwako. Alikamata mkono. Ina bani chihima nanda. Ah alisema inavyoonekana kwa sasa hivi uko huru sana. Uko huru sana. Eh mkono wako hauna sugu. Kwa sasa hivi unaishi vizuri. Mwakijo leo na. Alisema endelea kukamata huo mkono kwa sababu ni zawadi yako. Na huo mkono utajitolea kwa ajili ya kukulinda baada ya majanga yote kukuta. Baada ya hapo walimwaga Keni kwa sababu bado anapaswa kuepo hospitalini kumaliza eh, itiba yake na anakaribia kutoka ama kuruhusiwa hospitalini kuja kujumuika na familia yake. Lakini bado sasa hazijatimia zile siku za kuruhusiwa eh, na sasa walimwaga na wanodi nyumbani. Sasa ni nani aliweza kumuumiza mjomba? Kenji ana. Alisema Kenji aliumia kama unavyoweza muona. Alivoumia ni kwa sababu yangu. Yaani ameumia kwa sababu yangu alikuwa ananilinda. Kama sio Kenji kujitolea ilikuwa tayari nimeshapoteza maisha. Bwana kichwa cha Kenji kama unavyoweza kuona inakuwa ni ngumu kutaweza ku eh, wawazi moja kwa moja bila kuweka ile kofia. Kwa sababu kichwa chake kilikuwa kimeharibika. Na huyu bwana anamwambia binti. Nani? Sachi. Mnushtara. Nimesahau kitu. Wewe tangulia nyumbani. Sawa. Sawa eh? Tangulia nyumbani. Mimi kuna mali kidogo naenda. Sachi anaambiwa aende nyumbani kwa sababu nyumbani sio mbali na nyumbani anaweza kwenda kwa sababu alikuja mwenyewe hospitalini kwa hiyo pia hata kurudi anaweza. Yeye akaingia downtown, kaingia mjini. Sochiro kuna kitu anakigundua ya kwamba kulikuwa kuna watu wanamfuatilia. Japokuwa wewe uwezi kuona watu wao. Yeye tayari kashagundua. Muda wote anapotembea Sochiro huwa na kisi chake. Ni silaha ambayo inamsaidia katika kukabiliana na washenzi ama watu ambao wanamfuatilia. Sochiro maisha yake tokea alipoamua kuwa ni muuzaji wa duka alikuwa ni msiri sana na alikuwa ni mpole akutaka kitu chochote kiendelee katika maisha yake kila ambacho alikuwa amekifanya nyuma lakini watu wao wanaonekana wanamhitaji Sochiro ni kwa nini aliondoka katika kundi lao sasa anastahili kufa uko chini ulinzi kuna dakika cheki alivyomnyokea 
kamnyonga alimwachia tayari is dead yani yuko fast zaidi ya fast check alivyokuepa risasi e bwana alishamnyang'anya bunduki ule binti ambaye alikuwa amemkaba kwa nyuma na risasi alimwekea mtu mwingine katika mfuko wake anachomoa risasi baada ya kumwekea bunduki yule mwana jamaa yuko na bunduki katika begi anapiga risasi lakini cheka anavyosikwepa anajishanganya kwa watu ni ngumu kumpiga lakini jinsi ambavyo anakwepa hizo risasi ni balaa sasa akaeka pini akaeka pini katika magazine ambaye ameshatoa risasi kilichobaki ni alimfiatulia kama hivi wow yani ni faster kuliko hata wewe pesa wenyewe mtu tayari kashaenda chini na inakuwa ni ngumu kuweza jua kwamba kuna tukio hapa limetukia watu wanakuja kushtuka na mzito zinamtoka huyu bwana ati maya mepoteza maisha lakini kuna mtu mwingine yuko pembeni hapa anasoma mchezo ah kumbe huyu jamaa bado yuko vizuri eh ina maana huyu aliwaongoza hao vijana na alishuhudia mchezo mzima so chiro alichokifanya kwa maana wajipange wajipange so kuje hivi hivi ni hatari sana so chiro enti amekaribia nyumbani anashindwa kuingia ndani kwa sababu pana mvua ama ufungua hana nini kulikuwa kuna mgeni amekuja hapa alishangaa alikaa mwenyewe ghafla tu katokea mtu na mtu huyu akampelekea mkono kwenye kichwa chake ni nani ni watu ambao wanataka kumteka walio mkosa sochiro kule akamshika na binti alikuwa hajui chochote akamtazama huyu mwana kwa jicho la uoga na udadisi mkubwa anajaribu kum, kumwangalia vyema lakini mtu huyo alishindwa kumuona vizuri huyu bwana aliondoka baada ya kumshika mkono ule binti ule mkono jinsi ulivyomshika ni sasa na mkono ambao mjomba aliwahi kumshika wakati anamsaidia na dakika mbili baadaye mjomba alikuja akaendelea kumshika mkono akasema sachi na kumbe umefanikiwa kurudi nyumbani ndio kwamba utakuwa umepotea unaona Yamka na eh hey, jamani na hii mvua siache. Bado anazo damu katika mkono wake. Anafuta zile damu. Binti kwamba mjomba ametokea wapi? Na alishikwa na bumbuazi ule jamaa alimondoka katika mazingira tata sana. Haya ni katika lift. Ah jamaa na mzihaki ule binti. Binti eh. Kazi. Sasa ni hizo nguli zovaa mama ujisiki baridi nikupe koti basi hata mite basi nishike mikono ili nipate joto haya akujua kumba huyu mwanamke ni hatari eh wanawake kijapani si wa kuchezea haya wewe moja kwanza nikukamate skill nilinyofoe alitoa kule deki jime na mkome tena stop huyu binti anajiita kila rock binti mmoja hatari sana huyo hapa wanamsoma anaitwa Takiruyano na kuna mwingine anaitwa Igo sasa kuna watu wawili wamekaa katika hoteli walikuwa wanamtafuta mtu mmoja anajiita Ghost tayari umeshajua wapi alipo sasa huyu dogo anamuliza anamuliza babu sasa tayari umeshatambua Ghost yuko wapi hao wengine wote tayari tumeshashughulikia ni kwa nini tusimfuatilie tukamshughulikia abisuka wa ima dogo ni sasa ni ngoi kemas Mikamai ni kokubou gun to seishuku. Sore ikou no jouhou wa todai deimasu. Naze abisuoka made yototta n desu ka? Teki mo mikata mo misakai naku korosu yatsu desu yo. Atsukai ni kuri ga iru atashi kana. Hokasan mei wa genchi de no shoushou butai mo hikitsure deimasu. Sore demo tarimasen ka? Kawai te iru n da. Haya, hawa uwaji walikuwa na mtafuta sachiro Na walisema wamesha muona ni kwanini wasimishulikie Wanamaliza muzaji wa hoteli eti kwa sababu alikuja kwa day fedha. Ni watu hatari sana. Ni kijana mdogo akiwa na babu yake. 
Mwasko. Na huyu babu ndiye anemtafuta Sochiro. Na wenda babu huyu ndiye aliweza kupanga njama na babu huyu ndiye aliyetaka Sochiro awawe. Na nadhani ndiye aliweza kuwatuma wale vijana. Sasa kwa mara nyingine anarudi hospitalini kuzungumza na daktari. Sejo jana gnal. Anasema mda mwingine natamani atanife. Sababu kila siku naota na jeruhi watu. Tamiru. Tena watu tofauti tofauti. Na watu wao jinsi ambavyo wanakuja kwa upande wangu wanataka kuniua. Sana anza kuisi nipo katika mazingira tata sana. Japokuwa nipo katika ndoto lakini naanza kuisi maisha kawaida na kwa hivyo. Sikotoni Kuroda san wa zayetta wa nai. Kwa hiyo unajisi kwamba ni mtu ambaye unaatia kukusababisha vifo kwenye ndoto. Asili ni ni Rito Kiro to onaji. Lakini jinsi ninavyoua na wakata kata vipande vipande kama vile na wakata midoli. Na sitejua ni kwa nini na kwa hivyo. Tusurutoki wa ayo kanjimasu. Lakini maya zaidi najisikia vibaya na chosababisha na kipenda subete ga itte. Yaani hicho ndio kitu ambacho hiki na muuzonesha. Chukushori suru ndes. Anachokifanya inaonyesha ni kiasi gani anakipenda. Yaani hicho kitu anakipenda kweli kweli. Korosareru koto wa kowaku nai desu ka? Waka. Lakini unaofia ni kwa nini unaua, si ndio? Anasema mimi mwenyewe kwanza sina experience ya mauaji. <laughs> Lakini anajikuta kwamba na kwa ni muuaji ndani ya ndoto, alafu napenda. Lakini kiukweli anamdanganya daktari ila anafahamu alichokuwa anachokifanya katika maisha yake. Sasa alimwambia, "Kwa mfano kama ni kama tabunduki alafu nikakunyoshe hivi inakuwaje?" Dada akasema, "Mna shida. Ngoja nikupige." Kabla jamaliza ile psh. Tayari kashamtokea kwenye shavu akafu akamwambia daktari, "Ningekuwa kweli una bunduki na unataka kuniua, tayari nishakusogelea hapa." Inakuwa ni ngumu kunimaliza afu na kufika. Dada akaogopa. Ina maana kwenye mtoto ndio inakuwa hivyo hivyo. Ana uwezo wa ajabu mno. Alimwonyesha tu mfano. Oh. Da, kwamba ndivyo anavyokuwa katika ndoto na anavomka anaweza akafanya lutukio likawa kama kweli. Lakini anaficha kila macho kinamtokea hata mtani na sio jambo ambalo yeye analiota bali ni kweli anapambana na watu ambao wanataka kumuua. Bali anaficha na sisi hatuwezi kufahamu huko nyuma alikotoka ni nani wewe. Patabaka. Eh? Yeah? Wana TV tena mzima. Wako nyumbani? Wako nyumbani kwa mjomba mwingine ambaye yeye ana hoteli. Ana bar. Lakini mjomba huyu Sachiro yeye ana ana sehemu ya kuuzia je, eh, vinywaji. Yaani naweza nikasema kama mini supermarket hivi. Tuni tukuru na. Eh, hiyo kolo. Anasema kuna kitu nimekisahau tena kule hotelini. Ah, kule kule nani? Oh. Amesahau dukani, kwa hiyo nataka kwenda kuchukua. Sasa anamuomba ubinti amtazame. Ah, amna shida. Ngoja tucheze tucheze kidogo michezo ya paka na panye. Kwa hiyo anamwaga search, anamwacha kwa mjomba mwingine. Anapiga katikati pale. Woo! Oh, hetarana. Eh bana kumbe to chiro kwa vizuri. Tata wasemone. Bana jinsi alivogonga pale katika bao. Yaani wewe sikuamini. Yaani mpaka hii wanaita uma. Ulipinda pinda. Kuna kitu alishtuka na ndio maana alitoka nje. Alitambua kwamba kuna wengine wametumwa. Kuna deki. Yesu. Huyo mdada alijifanya kama vile ameogopa mauaji. Kumbe ni muongo. Alikuwa na kisu, kapewa. Kuna mwingine alitokesa. Alijifanya kupita njia lakini hamna kitu. Na pia ni muuaji. Mwingine anatokea nyuma. Aliwashtukia wana kuja kumfuatilia. Huyu naye alijifanya kama vile anaongea kwa simu. Kumbe ni uongo. Kumbe kilikuwa ni kisu. Inakula kwake na pia kwa maana hiyo alishashtuka kwamba kuna watu wanamfuatilia alitoka nje kwa ajili ya kuwashirikia Sachiro maisha yake ameshayaona hayako salama tena basi ilibidi arudi mpaka katika supermarket yake akaenda kusanya kile alichokuwa anakiona kitamfaa katika kujikomua ama kujilinda anakusanya vyote sababu tayari kashaona umati wao mwana ambao namfuatilia watammaliza sasa kabla hawajammaliza hawaangamize akiwa yuko hotelini anasubiria kwa hamu alikuwa anajua kwamba lazima waje amejipanga ni kweli wanakuja wanajifanya kama vile ni wajenzi kumbe hawana lolote ni wabaya ameshaona 
Aisha wasichukie. Hatari uh, wanajifanya ni wajenzi wanakuja kutengeneza nini usiku huu? Aisha washitukie kitambo. Hebu tuangalie mchezo huu kwanza. Umeisaona jinsi gani aliweza kukamuana na wale jamaa? Na mwisho wa siku kuna vijana walikuja. Akawauliza, "Kenji amewaambia mje?" Anasema, "Hapana." Jivenda dio so shock mashaa. Ni vijana wa kitani. Walisema kwamba tumekuja kwa ajili ya kukusaidia maki tumeshasikia. Kuna watu wanajaribu kukufuatilia kamanda. Hai basi nisaidieni kutoa hizo maiti hapa ndani kwa sababu hawa jamaa walikuja kwa ajili ya kutakuniua. Emana sisi tunataka tupambane upande wako. Yaani kwamba tuwe na wewe. Mwana mission na anga ndeta kutarunda. Sasa nikuulize ni kazi ngapi ambazo umezifanya labda ulishayokutuma? Anasema sina kazi hata moja ambayo nimepewa. Ore nenda mmaskara. <laughs> Unajua nimekuja naye huku dogo anamshawasha yani anataka kuamsha popo, anamshawasha kishenzi. Sema kwamba anataka kupambana na yeye pia, anataka kusaidia. Lakini hakuna kazi hata moja ambayo alishayokupewa. Sasa leo kabisa chepe aliwaambia kazi ya kwanza kama unataka kuwa upande wake ukazike hizi maiti huyu anaitwa Kenji Makabe ore kinson eh iko api Kenji omaira shukuri ya Kenji ayupo hapo hai eh sabeni gambatte masu ja ne mekuja kufata nini tatara chanto kekka misuru yo wakatte masu でも検査の体がそうなったのトチロさんのせいです。おい、トリア。ああ、ナムロムケンジに子にに焦りピザキサシ、子トチロ、子サブトチロ、カマビレ。アメムサリティウジマ、アメムワチャカマリビ。サブ
kumbe hui binti alitumwa katika mji huu kwa ajili ya kumtafuta tochiro wapi alipo na amekuja kwa ajili ya kumwangamiza lakini inakula kwake ndani ya kiwanda cha simba baba wuu bado yuko katika ile hoteli na alikuwa anasubiria mjomba amwambie kitu gani kwa sababu mjomba akampigia simu na alikuwa anamwambia amechelewa kurudi kwa hiyo atamsamehe kwa hili tochiro anamkaba anamwambia sachi samani sana Nachelewa lakini nakuja Ana mnyonga Wuhu Tulia Sachi Sachi Ume Samani Sachi baro kari sumu ni naikara Lakini ntashilo kuli ya mapema Sana cha kuomba fanya kivi Ubaki na mjomba hapo he Nah alesikitika ni kwa nini Mjomba sachiro wa mishundo kuja lakini Sachi ameambiwa abaki na yule mjomba Sano ambaye ni muuzaji hoteli pale. Abaki pale. Baki pale mpaka kesho asubuhi. Kenji yuko hospitalini. Toshiro san desu ka? Toshiro, naona umekuja. Ni timing desu. Umekuja wakati mwafaka kabisa. Amekwenda hospitalini na kuna mtoto ambaye amemuona ameingia. Alimwambia unakumbuka hicho kitabu ulikuwa unakijali sana mtu wangu. Arigato na. Alisema asante. Nadhani umenitunzia kitabu hiki ambacho nilikuwa nakipenda kuliko vitabu vyote duniani. Asante kwa kunisaidia kunihifadhia. Ni mtu mtu kirai wa na. Max sa tomokaku. Masaru wa hajimete no jitsen nan desu. Dakara shinpai de. Anasema vijana wamekuja hapa walikuwa wananiambia Nifanya kitu kwa kwa kusabu walikuwa na wasuwa selada uwenda Walikuwa kwa nasira kwa nini mimi nimekuwa na majanga haya na weo ni mzima Lakini ata hivyo vijana hawa bada kwa elewesha Wamesema wako taari kusaidia na ee Lakini uyu mmoja ni veteran Anajua his kazi Uyu mwingine ni mgeni Lakini anahamu sana kusaidia Kukabiliana na watu wabaya Hawa vijana hawa hapa Na upia wanaandaa sila kwa jila kushirikiana na mtana Mr. Sachiro ama Tochiro Kenji Senpai waliona ni hiri wa shirikina nae kwa sabu kuna watu wabaya mbao wanataka kumkrofisha na wana muona kama vile ni Godfather katika ili eneo ni kama mtu mkubwa ambaye anapaswa kustaili kupewa kila kitu kinacho staili of international crime including genocide international crime kokusai hojo hanzai saikyo no budai wa shikishita urade so it's saiyaku desu ne Yeah, he's a fucking psycho. So he thought he could almost got the brainwashing experiment. Sano jiken. Sasa, uyu mwana mdogo anamfamu vizuri sana Tochiro. Anamwelesu. Kwa mba Tochiro, alikuwa ni mtoto yetima. Na alichukuliwa katika kitengo cha mtoto yetima na atimae wakapele kwa jeshini. Na uko jeshini, walikuwa wanapewa kazi. Kazi ambaye ni mission kuenda kufanya matukio Pande wapili Mjio mbana ni ambaye ndia ana mtafuta tochiro kodi na uvumba Yuko na mjuku waki Mjuku anasema tiari tumesheru kuona kwamba uja mawe kwa hapi lakina shanga sana Ni kwa nini unashino kumishulikia Ebu sema wapi ulipo ya Hui ni moja kata watu wake Mjio mba Sasa unamuitaji tena na uyu Sikita ni kwambi kitu Uyu jamaa anajita Abyss Ana mfamu vizuri sana ghost Kwa huyu ndia neneza kutuambia vizuri mpaka nyumba anaishi ghost Kwa hili Sima ye lezima ni mtumia huyu jamaa Katika atua ya kumfatilia mtu kama ghost Na paso wa kuenda katika atua tofoto fauti Na sivyo Takula kwa ito Anakumbuka Na kiasigani kwamba huu jamaa alivukua na shirikia na pamoja na ghost katika mission Na kazi yao ilikuwa kama hivi Wai wakimtumia huyu Watafanikio kumpata ghost Cheki matukio yao ya Tari sana Ni watu wa tari mno Pana chizia Anasema moja ni muanga Jiu to hakai Na mwingine Anajita kiza Kwa hiyo huyu kiza ni atari zaidi kuliko huyu tochio 
huyo mzee ana maradhi ya kansa sasa hivi anatapika damu akikoa tu damu zinamtoka Kaspar sasa huu ni mda mjukuu wake anaitwa Kaspar Mzee Karadi pili bwana anazidi kumhadisia huyu mwana mdogo Tochiro alikuwa ganani katika kikosi. Na hicho kikosi tayari ameshakiacha. Na hicho kikosi kinamuinda kwa sababu hakutaka kabisa aondoke. Na siku zote yoyote yule anayetaka kuondoka katika kikosi anahesabika kama msaliti asiyefaa. Kinsan tema shone. Senso wa kodomo ya kikai wo liyou suru mon janai te. Hawa vijana walikuwa wanasaidiana na Kenji kila wakati na ni vijana wake Kenji. Na huyu mwana mdogo alisema Kenji ametuambia vita si watoto wadogo. Na vita haipaswi kuwa ni lele mama. Kenji kwa sasa hivi ni kama unavyoweza kumuona ni mlemavu lakini vijana wake wako tayari kabisa kushirikiana naye Mr. Tochiro eh, kwa sababu hata Tochiro alikuwa anapata matatizo na Kenji akamsaidia. Kwa hiyo matatizo ya Kenji yamestabilisha na watu ambao Tochiro kwa sasa hivi bado yuko na ugomvi nao. Tochiro huyo hapa akiwa na Kenji jamaa yake wa kweli. Anasema bado nina uwezo kupambana. Kwa maana nataka tuongozane wote. Japokuwa nipo katika kiti lakini kuna uwezo wa kupambana. Nataka niende nikawapia zabu wale ambao wamenipelekea kuwa hivi. Tanoyo na kuomba tafadhali anajitahidi kwenye nyuka lakini wapi ni ngumu miguu yake imetapweta anasema tekni nichukue nipeleke na mimi nikalipize kisasi kwa nini nishindwe kuongozana na wewe nataka nife katika uwanja wa mapambano na sio kufa hivi damn it take me with you haiwezekani nichukue Twende wote katika uwanja vita. Kenji, ore no mae de kakko tsukete n janae zo. Kenji, o shakwa ni mgonjwa, ayusukani kwenda kupambana. Kwa hiyo naomba utulize. Tulize hasira zako. Utulie. Kenji anapoambiwa kwamba ni ngumu kwa sasa yeye kwenda kupambana vita kutokana na hali yake, hichi ndio kitu ambacho hataki kusikia. Yeye anataka aende akapambane akakabiliana na watu ambao wamemfanya kuwa hivi. Asaka Hey, vijana walikuwa tayari kabisa wanafanya hiki wanafanya kile na wanajiandaa kwa ajili ya kazi wakiambiwa tu kuna majukumu basi moja kwa moja ya majukumu lazima wende wakafanye Skawaska Gafra binifu katika ile nyumba alikomwacha Sachi kwa Sano Sano anampiga simu anamuuliza Tochiro kwamba kama Sachi amekwenda nyumbani. Da Tochiro akamwambia Sachi yupo. Bosi na wasiwasi. Da Unajua Sano ameamka asubuhi. Akumkuta ule binti tena. Binti alikuwa ametoka katika mazingira tata. Akataka kujua ni kwa nini ule binti hayuko. Da lakini mpaka nyumbani binti hayupo kweli. Sasa wenzake wanamuuliza Sachi nini kilichomfika? Akasema sikiliza niwaambie kitu. Sachi kuna kitu ambacho nimemwekea katika ngozi zake. Nilitaka wamuibe ili nijue wanapompeleka ni wapi. Hawajui kwamba tayari na mimi nimeshafahamu wapi walipompeleka. Kwa hiyo wale mabwana ambao walikuwa namtafuta Tochiro 
waliona njia rahisi ya kuweza kumpata Tochiro ni kumnasa Sachi. Kwa hiyo wamemchukua Sachi. Sachi yupo katika nyumba ngeni. Ah, binti wa watu wanalia. Kabinti kanalia. Anakuja mzee mkubwa ambaye anamtafuta Tochiro muda wote. Alimwambia kijana usiniogope. Mimi ni rafiki wa mjomba wako, ni rafiki wa kitambo sana wa mjomba wako. Wale usiofie. Cha kwanza nimefurahika kweli kweli kwamba mjomba wako bado ni mzima. Kwa hiyo nitakuja kuona naye. Hivi unafahamu ni kwa nini mjomba wako anajitolea maisha yake kwa kukusaidia wewe? Unataka kufahamu? Sababu gani zinazopelekea mjomba wako kutoa maisha yake kwa sababu yako? Anamkumbuka mjomba wake alikuwa yuko tayari kufa kipindi cha nyuma ili kumsaidia yeye. Alimwambia ni kwa sababu wewe na yeye damu yenu ni moja. Na mimi naamini. Lazima aje kukuona, lazima aje kukomboa. Lakini huyu mjomba wako amenisaliti mimi. Kwa hiyo kinachofuata ana stele kufa. Hii sio vita ambayo mimi nataka nitengeneze. Bali nataka ni muue. Mara mzee anaanza kukoa, damu zinamtoka. Na kiasi gani amekuwa na athari kubwa katika mwili wake? Kansa imeshaendelea kumtafuna kuli kwali. Baada ya kuweza kufahamu ni wapi Sachi amepelekwa, wakaingia porini. Na GPS inaonyesha ya kwamba juu ya kilima hiki hapa katika kiwanda cha zamani, lakini kwa sasa hivi kiwanda hiki hakifanyi kazi. Kiwanda kimekuwa ni gofu hapo ndipo alipohifadhiwa Sachi. Sasa wanajiandaa.先方に敵を5名確認。本丸はここだ。俺たちはここ。1個中隊。1個小隊。1個小隊。1個小隊。俺がここから行って踊りになる。お前たちは2マンセルで高から攻めろ。敵は何いるんですか。1個小隊は約
kazi ndemi anza hiyo anaanza kuwa pagawisha Walinzi ambao walikuwa na linda msitu huu kwa jile kumnasa tochiro Atari kabisa ndila kushulia vitu hivi baba Eee usipaime nishida Ndila kuangalia mambo ya Mimi siongei sana ndile kushuria vitu givi Kutoke itanani ATG Production Wanazidi kupia na tarifa ya kwamba upande gani itari umishafamiwa Na wanitaji msaada Wakuje kutuwa msaada Yes Ama dogo na wakufiti Anachezea baba Wanawasha moto wana pigana na walima komando Waluja nda kwa pokea Yes Nila kushudia vitu hivi kutoka ndani nare ATC Production Point of Ramo Madu itari umishaingia huku Madu umishaingia mukuje Mwini moja kata walinzi ya miangalia madu jinsi wanabukuje Ibo wane Wanabamizwa
Nyoma Atari Wako Wako fast ili mbaya Nataka kupige kwa dogo moja na sema usinipige lakini kumbuka kwamba huyu dogo ni mjukuu wa yule babu ambaye ni hatari. Sasa ngapi huyu kamanda asipigwe? Dogo ni hatari na tisha. Daka muingiza kwenye mkenge dogo na wao huyu. Na huyu dogo ndo kaingia kwa mara kwanza katika misheni yake. Anakumbana na mtoto hatari kulikweli. Yaani dogo ana huruma na mpiga visu vya ukweli. Kila kijaribu wapi anapewa? Kila kijaribu anapewa panga. Afu risasi zimeshaisha. Haya. Alimwambia, "Uwezi kupona katika wanja vita ukiwa na uwerevu ama uoga ama ukiwa na roho ya huruma kama hiyo." Alisema, "Sikiza nikwambie kitu. Vita katika yani wanja vita umruhusu mtoto wala mashine." Ah dogo anapiga vibaya. Eh bwana namskutua. Alimwambia hatoweza kuwa salama na kuishi ama kupona katika wanja vita akiwa na huruma. Kwa muhimu ni kwamba leo anakufa. Dogo anamtesa tika anavomnyonga. Haya bwana kweli. Dogo hatari tika anavomchana. Woo! Jamaa mbishi anaita Kenji. Kenji samani nimekufelisha. Tulie. Bado bado ni hai tika anavofanya. Dogo katili sijaiona. Dogo katili sijawaiona. Sijajua itakuwaje huko mbele atakavutana nao wanaume wa ukweli. Sababu huyu mmoja ana uzoefu. Eh labda huenda asione huruma. Ole mwana mdoka apigwa risasi kakoswa. Hii bana. Kuja mai iko fasta. Check anavokimbia. Ashajua kwamba sniper yuko wapi? Anajilengesha. Kitaka kupiga tu anapotea fasta kwenye miti. Jamaa na timing. Ana timing sniper. Kwepa, kuida dedeki. Huyu jamaa alishakaa katika katikati ya uwanja afu mvua inanyesha. Nakwambia alikwepa matoni ya mvua mpaka anaingia kwenye kibaraza kulawa hata kidogo. Sasa kama kukwepa matoni ya mvua atakuwa risasi moja moja. He. Tali sana huyu. Naam, mshikaje nakuja kumuona rafiki yake is date. 
Dogo ambaye kwa siku ya kwanza amekuja kufanya mission na siku ya kwanza hii anapoteza maisha. Alisikitika sana. Haya sasa baada wanazidi kusonga mbele na mbele kuna zidi kuwa na vigugumizi. Haya wanasema ni vikwazo zaidi. Endele kuangalia mambo haya hapa. Katokiwa na jamaa mwenye beto lafu huyu ndiye alikuwa ni mkuu operation. Yeah, nyuma kuna mtu. Dele kuna mtu. Wamemsunguka. Tane. Cheki anapocheza na hizi mbao, yani na hii miti. Ah, hii miti itamsaidia sana kupambana nao. Anawangalia kitharao Hehe, jamana tharao huyu Wuhu Baba Kwenye vita kuna guruma Mchumba kama huu nige muonea guruma mimi Na nige kufa kwa kumuonea guruma Nige ni sasa siki anafukwepa Tali sana ujema Pane chizia sasa mimi ningetamani huyu jamaa akutane na yule mtoto, alafu tuone. Kamanda wa ukweli na kuwaje katika uwanja vita. Eh, ningependa kukutana, ani akutane naye huyu. Wakutane hao wawili. Ah, dogo huyu hapa ana pam, ana panga, ana vizia. Yaani ni mdogo lakini anatamani mambo makubwa. Chika anavomwangalia huyu brother. Anafikiri mara mbili mbili nitamweza kweli. Labda achukue tena ule ujuzi wake wa mwanzo wa kujifanya mtoto. Hebu mkoja kwa tuangalie vitu hivi. Vitu adimu. Kaona huyu aingiliki kwa zile mbinu za kitototo. Ngoja tokee kama mkamanda. Hata kamcheki huyu mbili kimo. Ama ni mtoto. Anakuja gundua ni mtoto mdogo. Hmm. Kazarao. Ojisan. Sonna nje ikite kina yo. Hali mwambia sikiza ni kwambia uwe mzee Uwe ni laini laini tu Umechoka Kwa hiyo ni kwenyeshe sasa Harifikiri hui ni ule kama hali epigia na nae muanzu So nani mwana Ikite ikunda ya Hali sama anajua jinsi gani ya kweza Survive katika ino kama hili Sidiya kama hita kwamba hii ni lege lege Dogo anakuja kila Kila aina ambino anakuja na ayo Kaja na beto Kashimbo kumdhibiti Anakuja na panga, anachua mkono wa funge Anakuja na nini, anakuja na kamba wapi Kula reki, anajila umu Anajila umu Sia kaja na bomu, kwa nangoja sasa jitoe muhanga Nigeri wafi mamoja kwa sabu wa meshindo kupamba na nae Kitambu kasha kata na mkasi Logo na wenye za wafi Hii, inakuwa haji na kati bomu liko sawa Kasha katiwa, kasha katiwa mdambrefu ile kamba Ama waya, kapewa shuti la mana Uuu, kachu Misha kutana kijanake Wanaungosa mbele ya safari Max Max Wewe nenda mbele Mimi namaliza Ili jambo upande uwa Sabu unawana kama kuna mtu anenzoya Wewe sogea mbele Tangulia Kuna vitu kaviona viko sawa Kama ambia Max asogea mbele Alafu ye kuna jambo analimaliza Ewa ni jambo analimaliza Kumbi ni makamanda wengine wanakuja Wakiwa na mizu Mizuke mana wakiwa na mabunduki ya ukweli kwa hiyo yeye atasema na hawa eh huyu jamaa alikuwa na hisia za ajabu sana kusema kweli amejuaje kwamba kuna wengine wanakuja nyuma tare bila kushudia vitu vya hapa mimi naeka maki pembeni shudia mwanzo mwenga maana yake sasa lisali moja limepita kutokea mpambano umeanza yes sir yani ni vurugu kama zile za kile oda kama zile za wanasema eh, black broken path na karibia kuleta dukani ikiwa na ubora wa HD broken path Eh, mtapata kuangalia mavitu kama haya Wuhu
Wanyama wanazidi kuja japo kwa wanapunguzwa lakini wanazidi kuja. Je, atakuwa bado na uwezo kupambana na mtwawa? Eh, watu sio mchezo baba. Na mwenye kashanza kuchoka unajua wale watu walikuwa ni wengi sasa wanakuja nao pia ni wengi anafanya mbinu gani kwa sababu wanazidi kuja kwa wengi ndio kuangalia mambo haya kutoka ndani ndani ya Archie Production ha sio mchezo wuhu yuko na kisi cha hatari sana hii ni beto ambayo wanaitumia katika mambo ya mauaji kama nanga fulani anamkumbuka Kenge anamuomba kwamba aje naye katika uwanja wa vita anamwambia naomba na mimi unichukue nataka niende nikapambane nikafe ndani ya uwanja vita na siku na sio kufa kidesign kama hivi ninavyokufa hapa katika kitabu cha Kenge ndani yake kulikuwa kuna ili beto alichukua ili beto kwa hiyo leo hii anahitaji kulitumia leo hii ah yes Kenge alisema siwezi nikashindwa kusababisha kile ambacho Kenji alisema anakuja kufanya check timing hiyo check anavohenga ana hema hema anaelea elea eh bwana hizo zote ni timing anaangalia jinsi alivyo na timing ambayo anakuja nayo ni hatari sana check yes yani risasi hapo zikipigwa ana uwezo wa kuzikwepa bala kwa hiyo hapo yote ni timing hizo ana uwezo wa kukwepa risasi baba hatari sana na hao kutaka kumpiga risasi wanataka kumdhibiti hivi hivi kwa hiyo lazima ile kwao Ona steli baba za kucheza na upepo. Anaelea katika upepo kama boya fulani hivi. Tare sana huyu jamaa. Anavo hing hing ni hatari. Eh bwana, kafika zaidi ya watu 30 hapa. Eh, kuna mmoja bado amesalia. Uretachi no senso wa gaki no tameni yatteru nja ne zo. Vitaki atutaki watoto wapate athari anakumbuka alivyokuwa jeshini alivyokuwa anafanya kazi za huyu mzee lakini huyu mzee akatengeneza kikosi maalum ndani ya kikosi cha jeshi kufanya matukio yake mwenyewe hakutaka tena kufanya huo wajibu akatimka anamkumbuka huyu kamanda alijaribu kumwambia asiondoke na huyu kamanda leo hii yuko hapa anataka kumzuia aliachana naye ni jamaa yake rafiki yake mshikaji anashindwa kufanya chochote kwa sababu ni mchizi wake. Haya jamani kwa upande wa mbele kwenda tahadhari kwa sababu huyu jamaa tayari huko kashatoka. Kweni makini, rudieni tena. Haya kufanya uchunguzi upande wote wa mbele na sehemu zote za kuingilia ndani. Wasachi kweli kweli asingia tambu. Unapenda hadithi eh? 
Sasa ndio ni wa mkashi kana ilona each time at the bay. Lakini ndani ya uwanja vita kuna hadithi nyingi na nyingi na nyingi. Oh, sana hitotsu da. Nibon Ghost wa samazama na sensou de mokumiki sarete kita. Yume na Vietnam, Afrika, Iraq. Fukaro to iwareta sakusen wo subete Haya, mjomba mako likuwa na jifanya kwa mba na uwezo wa kufanya chochote kile Na kina taka ni kumbie, leo hii, adisi hii, itamusu yeye Kwa mba ni kijana na jifanya, anajua kupambana, anaweza kutitia maisha watu Lakini mwisho wa siku, anangukia pabaya Ni lazima hafe, aminaribia mambu mingi sa Na kuna future mba nikuwa ni metengeneza Uyu buwana mdogo, anataka kuifuta kwa ni lazima ni mshulikie Lazima ni mshulikie Ngoosto mitai datta karane Siwezi kumuacha hata kidogo aslan Hamesengi andani baba na ungea na walinzi Naongea na mwalinzi Bado msisi wake bado yupo Msisi wake amba yake ingia na endani wanja vita bado yuko Anito Max Wanazidi kusonga mbele Max ya nasafisha njia baana Pana mchezo Wanampata sachi Lakini mjombo siende Makina jokwa mba na poenda Na kuenda kupamani na uye mtu Sachi Usona waswasi Mimi nitarudi Na kuwa hidi Binti anasema ni uongo Kama ukienda uwezi kurudi tana Usiende kumtafuta uja ba Nasema usiondoke Nasema usiende Sache Sache Mwadoti kuru kala Nasema narudi Apana nasema usiende Tunikairo Tunde nyumbani ote Nasema usiniache Tunde nyumbani ote Tunde Lakini mwisho siku waka mgeukia Kama mbia stop it Ebu wacha ujinga Sachi Sachi Unisame sana I'm sorry Tutonana Evi punde Sawa Sachi Sachi I love you Yamani mjomba Mjomba Yamani Ukwa mbako wa mingia baba Moto Ana indila kumfatilia bossi Mpaka kumfikia bossi tiyo mchezo Hawa na ingia na opio wana mabeto Wana mabeto baba Wana mabeto Kwenye kwa zini kwa chie Wangalia mwanzo mwisho
mama yani wewe mimi ni sasa na uwezo kuzikwepa vibaya eh baada kumfikia huyo kiongozi ilikuwa ni issue lakini lazima soge mbele lazima avuke vikwazo vyote tunele kuangalia mambo haya tani sana kutoka idara ya Archie Production Ada nazidi kusonga mbele Da Hakshini ya tali sana Sijayona Nile kusonga mbele tatibu kumtafuta bosi mwenyewe Wuhu Hale kutana mnyamu isi mungine kajivicha hapa Hamtokesea Ha Hmm Nona hapa kakutana mtu anayefana na nae kitabia Kwepa kakwepa Kajificha kajificha Yani speed sawa Tali sana Jamaa na mwambie bado hujabadilika na ungesha kufa kwa sababu siku zote anashindwa kupambana vita katika hii design ambayo anapambana naye. Kwa hiyo jamaa yuko ni mkali sana. Akamuonyesha tu kwamba uwezo wake ni mkubwa. Huyo jamaa ukimchanja anajichanja na yeye. Maumivu haya ndiye anempatia yeye usugu wa kupambana. Yes. Yaani uchungu unazidi kuzidi hapo. Kwa hiyo sasa njo. Njo ni kuonyesha Tena katupa mpaka beto kuda lereki Ya maka una zarau Ana ntupia beto Na ya katupa kile kisu Kisu kilikuwa kimingia ndani ya mwili ya se Hili kisidi kikamtoka Sasa hapo ngumi ba ngumi kila moja ni mjanja na kila moja anajua kuhingi style zao ni moja ha tuangalie sasa hapa mbaya nani
kwanza uso sasa ni bila tumia hisia baada ya kuona tai na mshinna kuona nini kinachoendelea baba kisu kilivyokuja damu nyingi zikamtoka pipi kisu kimeingia <laughs> Baba Atare Yani kamgeuzea kibawa po hapo Wuhu Iwane Paka hili pipa ni nasogea Sofu chezo alafu ya kumawiri ya meja Kemikali umondani ni atare Hiyo nzito ilikuwa Sofu mchezo Anazidi kusogea mbele na sasa nafikiri imefikia wakati wa kukutana na bosi mwenyewe sasa. Lakini yuko huyu bintaban. Ilikuwa sio mchezo kumfikia bosi mwenyewe. Eh, anapozea na fegi Sio mchezu Ose jamuona ndani Sachi Najuka Vipi uko vizuri Ujuka. Eh, Mjomba mene uko vizuri Na pia vipi uko ok Uko hapi mjomba Sachi Sachi Oringa Anisame Mocho tomate te kore Naitaji kidogo ni kukatia simu Kutamaliza na mza sumref Tisa Mjomba Kamuona mbae waki uko mbele yake Halimwabia Sachi ngoje kwenza ni kukatia simu Tazungumza Mda siyo mrefu Hapo sasa anenda kumaliza ngwe Atapona kuili kwa jinsi alivyo Kuli sana tanda na tora pida Halisema umefanya vizuri sana Lakini je unaezaje ukabila na mimi ukiwa katika mazingira kama ayo Una majira kila maali Umefanya vizuri mpaka kufikia hapa Lakini taka ni kwambi kitu Auto kwa ghosti tana kuanzia sasa Sawa ya Tutakuwa ni kama kimvuli yaani kama ghosti Kama vine siu kizuka Tutakuwa ni kizuka na siu ghosti tana Kifupi ni kwamba you are nothing Una lalote Na auto weza kushitena Kusabila zima ni kuwe hapa Wezi kupona Hivi unafikiri Unaezo kanimaliza ki design design itu Paka ni mifika hapa Ujo kwamba ni kuna wezo mkubwa Na uko mbele angu Na nakutafuta kipindi chote Nataka ni malize ya matatizo Ama siku zote na nikabili Likikuwa chi hapa Mtaindelea kusakamua Na kunitafuta Yamaa kikoa na koa damu Kanse mimbana Kanse mimla kukuli kweli lakini sio kwamba atashindwa kupambana naye huyu bado yuko vizuri. Warina usa. Warina chamo karichi matenda. Alimwambia ni kwambie kitu. Damu yangu inaisha nataka nikwambie kwamba sina nguvu kama wewe ulivyo. Ila tumalizane. Maina. Ano tenseso. Ah, tuone. Mzee ni mgonjwa na huyu bwana damu zake zinaendelea kukauka mwilini. Akachomwa kisu ambacho alipigwa nacho mbavuni. Toshiro. Toshiro Naze umaye wa ano shoja wa tasketa Ni kuulize teina ni kwa njini ule msaidia ule binti Umaye wa Why you did Mbadi idi arabi Why did you Kwa njini usinge muwa Kuna msaidia ili uweje Naze Inamana ule mtoto ni adu yao Mbwana na mwita abjomba Ya waseta Halisema sasa sikiza ni kwambe kitu Kenji tiari ni misha muwa Ni kwa sababu mlikuwa shirika moja Anachumwa kisu Anamchukulia timing Kisu chake kudadeki kina misumeno Kisu kilikuwa kina miba kama ya samaki Na wenda kilikuwa kina sumu Anamloga Anamloga kwa maneno eh 
Yule mzee ndiye aliyemfunza amekuwa mpaka alivyo. Sasa leo mwalimu na mwanafunzi nani zaidi? Amloga kwa maneno ya kishetani. Huyu mzee alikuwa kama shetani, anapeleka kisu sasa. Kuleke. Nakataa. Woo! Amekataa ule ulogi. Japokuwa alikuwa amerogeka lakini aliukataa kudadeki. Ila kisu kidogo kimemchana. <coughs> Sauti inatoka ovyo Ikite na kaine Hali mambia mna no mata kama nikifa lakini nimesha kuwa Mimi kama nikufa nimesha kufa kitambo tu Niku natembea maiti ili tembea Yani nikuwa natembea kama maiti inayo tembea Lakini Ia haina atatizo ata kama akifa Lakini anashukuru kumfye kere ambali Na msimezidi kumuisha hui mwana Anavo tembea na indirea kuyumba kama ni mlevi lakini Hana nguvu ni sababu ya damu Zimemwisha Anenda chini Toba Sachi Sachi Toza Nesame Kama ni kifa siyo mbaya Lakini madu zangu ni mewesha waliza Leo sachi yuko maino ya pwani Na yuko na mjombake mungine Mishikaji ya likuwa tahari hayupo duniani sijui sijui ya meondoka Kili kitabu siku zote ya mbacho Sachi anambua kisome Kina melekezo ya jinsi ya kupambana Leo ilibidi ya kifunike Sabu leo mjombaka yuko tena Na leo na ina sababu ya kunila kusoma kitabu hiki Hacha tuwa kifadhi Ajuyo ya naishi vipi katika maisha Kwa sabu mjomba tokea lipo ondoka Aja rudi tena Sasa ijulikani mjomba linye nyuka Ama kuliko kuna watu wame mchukua Wame nda kumsaidia Ama ndo lipoteza maisha Lakini akonekana ile mitaa zaidi ya maiti moja ile kuto katika ile mitaa Maiti ya yule boss Uwane itaribon Yani kuzaliwa tena upia Wenda mjomba atazaliwa tena upia Atarudi kumtafuta sachi waweze kuhishi Lakini sachi kwa sasa Ngipo katika mikono salama ya Max Kijana ambaye alikuwa ni kijana pia Wahuyu ambaye naituwe Toshiro Mjomba wahuyu binti Bonge kitu ya hapa wane itaribon Inaishia hapa Lakini mwanzo ama mwishu wa kitu hiki Ni mwanzo wa kigongo kingine Bonge kitu tulikuwa Japan Na tumemaliza vitu kama givi Nilijua tu mjomba bado ni mzima Mjomba uyo hapa uyo Kana kema iti yake kuone kane pali lipo Mjomba alimu kukane mbali tule mtoto kwa sababu wa kutaka Harithi kila mbacho likuwa ya nakifanya Na shukuru sana Kwa kunisikiliza mwanzo mwisho Nimemaliza kitu kama givi